அண்டம் பிண்டம் பிரம்மாண்டம் பிண்டண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதில் என்னென்ன நடக்கிறதோ அதான் வந்து அண்டத்தில் நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி அண்டத்தில் இருக்கிற ஒரு மாற்றங்கள் என்னென்ன வருதோ அது வந்து நம்ம உடம்புலேயும் வருது அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சயின்ஸில் சயின்ஸ்லேயும் இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம உடம்பில் எப்படி என்னென்ன நரம்புகள் இருக்குது மூச்சு காற்று எப்படி விடுறோங்கிற பேஸ் பண்ணி தான் சிதம்பரம் கோவிலே வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்போது அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம மனசில் வந்து பேசிக்கலாகவே ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ஒரு மூணு மேஜர் குணம் இருக்குது ரஜகுணம் தபஸ் குணம் சாத்வீ குணம் இந்த ரஜகுணத்தில் வந்து பத்து அக்ரெசிவான கேரக்டர்ஸ் கோபம் தாபம் கர்வம் காமம் குரோதம் வெறுப்பு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் தபஸ் குணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதுவாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி தபஸ் பண்ணி சாதுவாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இந்த ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடு நடுநிலைமையானது ஒரு குடும்பஸ்தர்களுக்கு ஏற்ற ஒரு குணம் வந்து சாத்வீக குணம் இந்த சாத்வீக குணத்தை தான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் யோகத்து மூலமாகவும் மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் மூலமாகவும் முன்னோர்கள் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சாத்வீக குணம் தான் வேணும் எப்போயாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஏற்றமாக இருந்தாலும் சரி இறக்கமாக இருந்தாலும் சரி கவலையாக இருந்தாலும் சரி இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி இந்த சாத்வீக குணம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதையாக இருந்தாலும் என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை மீண்டு வந்துடலாம் இல்லைன்னா நமக்கும் கஷ்டம் கூட இருக்கவங்களுக்கும் கஷ்டம் இதை தான் வந்து நம்மளுடைய சித்தர்கள் வந்து அவங்க யோகத்து மூலமாக யோகா மூலமாக கற்று நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் அது இந்த சாத்வீக குணம் தான் வாழ்க்கை முறைக்கு வந்து சரியாக வரும் ஒத்து வரும் இதை வந்து மூச்சு பயிற்சியாலேயும் நல்ல ஒரு யோகத்தினால சாதாரணமான யோகம் தான் போகிறோம் யோ யோ யோகா அதுலேயும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம கற்றுன்ட்டோன்னா எந்த ஒரு ஒரு ஏற்ற தாழ்வுலையும் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இஷ்யூ வந்து எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இந்த பேலன்ஸ்டு ஒரு கேரக்டர் சாத்வீக குணம் இருந்ததுன்னா இந்த வாழ்க்கை போராட்டங்களில் இருந்து ஜெயிச்சிடலாம் இதை வந்து இது ஆக்சுவலி இதை இந்த இந்த ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் ராமாயணமே இது வந்து இந்த ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது பிண்டண்டா அதாவது மினியேச்சர் உடம்பில் நடக்கிற ஒவ்வொரு உடம்புலேயும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நடக்கிற போராட்டம் இது இதோடைய பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிறத ராமாயணம் எப்படின்னா இந்த ரஜகுணத்துக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராவணன் தபஸ் குணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கும்பகர்ணன் சாத்வீக குணத்துக்கு எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் விபீஷணன் நம்மளுடைய இந்த ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷணன் ராமன் ராவணன் இல்லை அனுமன் எல்லாருமே வந்து வேறு யாரோ கிடையாது எல்லாமே நம்ம தான் நம்ம எப்போ வந்து கோபமாக இருக்கமோ நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் போயிடுது கெட்ட காரியங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறோம் அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்போ நம்ம ராவணனாக போயிடுறோம் இல்லை எதுவுமே வேண்டாம் வாழ்க்கையே வே நம்மளுடைய நா சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம தபஸில் இருந்தோம்னா அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் இல்லை ரொம்ப சோம்பேறியாக இருந்தோம்னா அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் கும்பக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூச்சு பயிற்சி விடும்போது உள்ள இருக்கிற காற்று ஒரு சமயம் உள்ள போய் ஒரு இடத்துல பாடியில் தங்கி அதை வந்து வெளியேற்றுறோம் அதான் வந்து கும்பக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதோட கேரக்டர் தான் கும்பக்கரணம் அதாவது ஒரு இடத்துல தங்குறது அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் ஒரே இடத்துல தங்குறதோ சாதுவாவோ இருக்கிறது குடும்ப வாழ்க்கைக்கு சரியாக வரும் சாத்வீக குணங்கிறது விபீஷணம் எப்பவுமே வந்து பேலன்ஸ்டு எது தப்பு எது ரைட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நடுநிலைமையாக நம்மளால் யோசிக்க முடியும் அந்த கேரக்டர் தான் வேணும் அதுக்கு தேவை வந்து மூச்சு பயிற்சி யோகா இந்த மூச்சு பயிற்சி அப்படிங்கிறதா அனுமன் வாயு புத்திரன் இந்த பிராணாயாமம் இந்த பிராணாம பிராணாயாமத்துடைய உதவியாலையும் சரியான ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ் வாழ்க்கையில் ப்ராக்டிஸாலையும் இந்த சாத்வீக குணத்தை நமக்குள்ள இருக்கிற சாத்வீக குணத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாத்வீக சாத்வீகமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சாதாரணமான ஒரு ஒரு இதில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து சாத்வீக குணத்தோட ப்ரொப்போஷனை ஜாஸ்தி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய முயற்சி இது வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்கும் 
இந்த போராட்டங்கள் தான் ராமாயண யுத்தம் இந்த சாகரம் சம்சார சாகரம் தான் இந்து இந்து மாக்கடல் பெருங்கடல் அதை தாண்டி அனுமன் போய் அதாவது மூச்சு பயிற்சி மூலமாக சாத்வீக குணத்தை விபீஷனை அங்கேருந்து மீட்னு வந்து நம்ம வந்து இந்த நம்ம ராமன் அதாவது நம்ம தான் ராமன் இந்த சாத்வீக குணம் இருக்கும்போது வாழ்க்கை வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கை தான் சீத்தன் இந்த சீத்தையை வந்து அயோத்திக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இந்த அயோத்தி அப்படின்னா அயுத்தம் அயுத்தம் போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை சீதாவோட ராமன் இருக்கிறான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ராமாயணத்துடைய உள்பொருள் இந்த ராமாயணம் எவ்ரி டே வில் ஹேப்பன் ஃபார் எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் நடக்கிறதா இது அது வந்து மினியேச்சம் பின்டண்டா அது வந்து பெரிய லெவலில் பார்க்கும்போது நம்ம ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் அந்த ராமாயணம் வந்து ராமன் வந்து எங்கேருந்து வந்தான் ராவணன் வந்து தமிழ்காரனா இல்லையா ராமன் தமிழ்காரனா இல்லையா இந்தியனா இல்லையா அப்படிங்கிறத சண்டையாக போடாமல் பிரச்சனை தேவையில்லாத பிரச்சனையை கலப்பாமல் நம்ம வந்து இதோட உள்பொருளை வாங்கி நம்ம வந்து எப்படி சாத்வீகமாக நல்ல குணங்கள் நல்ல ஒரு உடல் அமைப்பு உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் நமக்கு முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ